선생님 안녕하세요. 아유 힘들지 않았어요. 네. <웃음> 그쪽으로 어떻게 가요? 아 제가 갈게요. 제가 갈게요. 서서히 그 모습을 드러낸 네. 오늘의 차이언이. 반갑습니다. 그래요. 저희도 반가워요. 근데 너무 너무 멀어. 먼길 오느라 고생했다니 두손 가득 내민 것은 물이라도 우선 내가 <웃음> 한 움큼 대접해 드리겠습니다. <웃음> 물이 너무 맑고 일급 정정수입니다 이게. 주는 그게다 먹고 보는 우리 자연 PD. 아 진짜 시원하네요. 시원하고 맛있죠. 물이 물 맛이 있어요. 머리부터 발끝까지 찌릿찌릿찌릿 그래 이 맛이야. 음. 아. 먹추기고 땀 식히면 이제부터 시작 갈 길이 뭡니다. 이게 자연산 오미자. 아 눈에 띄는 건 일단 손에 넣고 보는데요. 네. 네. 내가 차 끓여줄게 가서. 손님 챙기랴 식량 챙기랴 바쁜 와중에 또 가는 길을 멈추는 자연인. 모양새가 괜찮네. 이거 뭐 하나 나오겠는데. 요상하게 생긴 나무 토막을 집으로 끌고 갈 모양입니다. 만치 않은데. 아이고 젊은 친구 잘 됐네. 이쪽으로 오시게. 어, 자연이 사진에 불가능은 없다. 탁월한 섭외력 파위 무인 배달에 성공하는데요. 그렇게 얼마나 올라갔을까? 여기가 제 작업 공간입니다. 첩첩 산중 고요한 정막 속에 튀지도 기죽지도 않은 채 마치 원래 있었던 것 마냥 자리한 자연인의 집. 마이크 분위기가 어찌 요상하다. 예사롭지 않은 따가운 시선들이 쏟아지는데 장소가 이렇게 쏟다. 이 장소는 내가 이제 처녀사기인데 처음 여기 들어와서 어 제가 이 가족을 이렇게 만든 거예요. 6년이 됐죠. 그렇게 6년 전부터 이곳에서 장승을 만들어 살스러워요. 그의 곁을 늘 지킨 아내와의 소소한 <웃음> 일상이 작품으로 탄생하기도 한다고. 자, 이 작품은 어, 앞모습은 저희 모습이고 뒷모습은 저희 집사람 모습이에요. 어? 어? 한때 이제 술 많이 먹을 적에 지금 표정 보세요. 거의 술이 알딸딸 돼가 또술 마시러 가겠다고. 어, 재밌네요. 한 잔만 더 하고 오자. 안 돼. 술 먹으면 꼴통이야. 좋게 먹으면 괜찮은데 너무 꼴통이라 <웃음> 가음하면 안 돼. 그렇게 만들어진 장승들이 집 주변을 빙 둘러싸고 있는데요. 처음부터 장승을 조각했던 건 아니라고 합니다. 서울에 있을 적에는 어 제가 이제 수수 작업을 하다가 어 이, 나중에 내가 이런 산을 택해서 내 공간을 이제 크게 이렇게 정원을 이렇게 만들게 되면 고유의 토템 시리즈로 한번 작업을 해볼까 해가지고 30년 녹록지 않았던 예술가의 길 도시를 버리고 바위투성이 땅을 읽었고 욕심을 버리고 장승을 만났습니다 도심이라는 건 경쟁사회 같아요 예술가의 입에서 이런 얘기하기 뭐하지만 어떤 중압감이랄까 그런 걸 느꼈는데 어, 이 산에서는 전혀 그런 걸못 느끼게 하고 눕고 싶을 땐 그냥 벌렁 누워버리면 그만 시간도 날짜도 그를 재촉하는 건 없다고 하는데요 가이 좋다 베트남 아, 사이로 네. 이렇게 햇빛이 알랑알랑 이렇게 들어오는 게 자연이 주는 무궁무진한 선물에 그저 감탄할 뿐이라고요 잠이 솔솔 올것 그날 같아요. 오후 자연이 드디어 일할 마음이 생긴 모양 자기 키만한 나무를 들고 와서 한참을 이리 뜯어보고 저리 뜯어보는데 그만한 다 이유가 있단다. 나무마다 이제 그 나름대로 이제 특색을 제가 이제 살려서 어, 인물을 만들어 주죠. 작업에 돌입하면 눈빛부터가 달라진다. 집중력 최고조. 말 시키지 말래요. <웃음> 몰입하셨어요. 그렇게 정신없이 돕질하던 자연인 말릴 틈도 없이 순식간에 계곡에서 다리 이렇게 입속하게 하는데. 네안 좋으세요? 아. 
너무 시원하죠? <웃음> 한겨울